ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ದೂರದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಆಗುವಾರ ಅವರಿಗೆ ದೂರದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಚಂದ್ರ ಬಿದ್ರಕುಂಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಎಂಬತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯ ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಣ ಅವರ ಕೃತಿ ಸುರೇಖ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಆರು ಕೃತಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆರು ಕೃತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಗೆಳೆಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕುರುಪು ಮತ್ತು ಕಾರಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಕಟ್ಟಿದವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಬಹುಮುಖಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅರಿವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಂತರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಲಿನ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಒಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮೀರಲಾರದ ದೇವರು ಅಂತ ಈ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೂರು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚಿ ದೂರ ಭಾರತಾಂಬೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಮದುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ಚಿತ್ರಕ ಜತೆಗಾರ ಎಂಬತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿರುಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರ್ನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಿ ಮದುವಾಗ ಮದುವೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕುಟಿ ಚಕ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹು ಚಕ್ರ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟಿ ಚಕ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಗುವ 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 ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಿ ಮಲೆನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಅದು ಕಾರಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿದಂತ ಸಾಲ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಬೋಧಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಇಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇ
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಬರ್ಗೂರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಹಿಂಜೂರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಸುಂದ್ರ ಬಿದ್ರಪುರ್ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಮರ್ಶಕ ಸಂಘಟಕ ನೇರ ನಡೆಮುಡಿಗೆ ಕಾರ ನಡೆಮುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು ಬೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಸಂಸಾರಂತಹ ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಾಯೋಗ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಕಿವಿ ಹಿಡಿ ಅವರು ದೈವಿಗಳು ಕಿವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಗಾರರಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಕವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದವರು ಎಂಬತ್ತರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತರ ಪ್ರಾಯ ಐವತ್ತೆಂಟರ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುದೊಂದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಸಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರ್ಷಾಂತರ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕಾರಣಾಸರ್ ಅಂತ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಾಸರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪಿಯೂನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷಾಂತರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಕಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಹತಾನೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ವಿ ಐ ಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅರವತ್ತಾದಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾದಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸುಲ್ಕಾನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಳೆಯ ಜಯ ಸಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ತರಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಸಂಸಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ದಿನ ಕೆ ಕೆ ಅಬ್ಬಾರ ಹಾಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದ ಹರಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಹರೆಯ ಆಸುಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಬಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇಕು ನಾವು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕವಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಮೂರನೇ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುರೇಖ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚುಚ್ಚನ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೇಖಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಎಮ್ ಎ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಧಾರ ಅ
ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಡೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಡ ಕಿಡಿಯಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮಗು 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 ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಆ ತರ ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕುವಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆನೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರೋಮಾಂಚಿತರ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆ ತರ ಬದುಕಬೇಕು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇರಬೇಕು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಇದೆ ಈಗ ಶಿವತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಕ್ಷರಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ ಶಿವತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗ್ ಗುಹೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗ್ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಗುಹೆಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಧನಾಡೀಶ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಂಪು ತಡವಾಗಿ ಬಂತು ನಾವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿ ಅಗಲಾನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಹಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನೋಡಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗುಹೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡಿಕ ಕಟ್ಟದ ಗುಹೆಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನಾಶ್ವರ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಅಶುಭ ಅಂತ ಉತ್ತರದವರು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಮನ ಪಟ್ಟಣ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಬಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಪಶತನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾ ಹೌದು ಆ ಅವರು ಅವನ ದಕ್ಷಿಣ ಅವರು ಅವನು ಸುಡಿದಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಅಶುಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಮ್ಮ ಅವರು ದಸಗೊಂಡರೆ ಶುಭಲಗ್ರ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ತರದ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ್ರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮೂರು ಬಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೋಹಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕು ರಾಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ನಿಯಮ ಮೂಲಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆದಾದ್ರೆ ನಿಯಮ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ರಾಮ ತತ್ವ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಶಿವ ತತ್ವ ಶಿವ ತತ್ವ ಬಹಳ ಹಳೆ ಶಿವ ತತ್ವ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಇಡೀ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಮೈಕಾಲಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಗ್ರಪ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರು ಪಾರ್ವತಿ ಸತ್ತಾಗ ಆ ಶ್ರವಣ ಚೆಲ್ಲೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಧನಾಗೇಶ್ವರ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರುಕು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಹೋಗರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶಿವಚಿಂತನೆ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕುರುಕು ಹೇಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯುವಾದ ಬೇಸ್ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಇವಳು ತಿಂಗಳ ಹೊಳಪಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯಾಗೋಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು ಆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಹ್ಯ ಎಲ್ಲ
ಅದೇ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಚಿಂತನೆ ಇದು ಅನಕ್ಷರಸ್ತೇನೆ ಅದು ನೋಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆಚೆ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಗಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ತಂದೆ ತರ ಮಗ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾನವತ್ವಾದ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಗೌಡ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಮಾನವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾಗಾಭರಣ ಹಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೊರಳಿಗೆ ನಾಗರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ನಂಗಿ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಸಕಲ ಜೀವಜಂತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕಚ್ಚಾರವರನ್ನು ಕೂಡಿಸುಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಶಿವಚಿಂತನೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಶಿವತತ್ವದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತತ್ವ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ವಿನಾ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಅದು ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವನ ನಾಗಾಭರಣ ನಂದಿ ವಾಹನ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ವಿಷಕಂಠ ನೋಡಿ ವಿಷಾನ ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಪಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಅವನ ವಿಷಕಂಠ ಅದ ನಮ್ಮ ನಂಜುಂಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಜನ ಉಂಡವನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಗಾದ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ಪೆಗಳು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ತಲೆಗಳೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪುರಾಣನ ವಿಷ್ಣು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣದ ಒಳಗಡೆ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಸರ್ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯರ ಚಿಂತನೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನಾವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಪನಿಂಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮದ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ಸರ್ಪಿಣಿ ಅವಸರ್ಪಿಣಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಾತಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಾಣಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅನ್ನೋರು ಅದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು 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 ಇದು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಇವರು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಇವ್ರಿಗೆ ಎದುರಣೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಂಟಿನ ಮಳೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದವರು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಿಂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಈ ತರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕದು ಅದು ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಕೇತ
ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಇದೆ ನೆಹರು ಇದೆ ಗಾಂಧಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಡ್ತವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಡೀ ತ ಅಂಗೈನ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಆಯ್ತು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಥರ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಖಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕುಂಬು ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನಂತ ತಾನ ಅನಂತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನಂತ ಅಂತ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬನವಾಸಿಯ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬನವಾಸಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಧ್ಯಾನ ಪಂಪನಲ್ಲಿದೆ ನಿರಂತರ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದುವಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಪುಲೆಯವರ ಇದಿದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಒಬ್ಬ 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 ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕನ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಏನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಆಚೆಗೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕುವೆಂಪು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ತಪಸ್ವಿ ಶುದ್ಧ ಯಾಕೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಜಲಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಒಂದು ಮಲ ಮನ ಹೊರಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನ ಹೊರಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜನ ಅದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ತಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತು ಆ ಮಲ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಶೌಚ ಕಾರ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕವಿ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಇದ್ರು ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಲ ಜಲಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಕವಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಶೌಚ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ನನ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅವರು ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಪಮಾನ ಇದ್ರು ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಡ ನೋಡಿ ಬೆರಳ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೊರಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಣಿ ಎಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಎಸ್ ವಿ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮೂರಂಗಗಳ ಮಗುಗೆ ಮೊದಲು ಮಗುದಿ ಏಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗುರುಗಳು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಓಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದರ ವಂಶ ನಾಥ ಪತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ ದಶ ದಿಶಾ ಮಂಡಲ ಅಂತೂ ಅಳ್ಕ ಆಡಿತ್ತು ಅದೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ತ್ಯಾಗ ಆ ಇದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಸೀತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಜನಕ ರಾಜನ ಮಗಳು ಬನಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದ ತಾಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂದ್ರು ಅವರು ಇದೀಗ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕುವಂಪು ಊರು ಕಾರಂದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಗತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರನ್ನ ತಗಲ ತಗಲ ಭಾಗವ ಅಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಇವರು ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಮುಖ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ್ನ ಪರಶುರಾಮನ್ನು ಬೋಧಿಸಬಾರ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಬಾಧಕಿಯವನು ಇವರು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಾವುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನೋಡಿ ಈ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡದ ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಆ ತರ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ನೀವು ನೆಹರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ನೀವು ಒಂದು ತಾಲೂಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯ ನೀವು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತನ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಡೇ ಅವ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಹಂತಕ ಪರಶುರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತಕ ನೀಡುವಂತ ನಾನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ಏನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೆರಳಿಗೆ ಪುರಾಣ ನೋಡಿ ಬೆರಳು ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯದ ಕಥೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊಡ ಅಚ್ಚಿಕರಣ ಅದು ಬೆರಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರೇ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕ ರಥಗಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಅಪ್ಪಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಾಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಳಸಿದೀಯ ವಿಷಯ ಲಂಪಟ್ಟ ಮಗಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ವರ್ಷೋತ್ಪಾದನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೆವ ಮೋಹದ ತಂದನೈ ಕಲಿಪ ಅಂತ ನೀನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ನೀಚವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದಾಗ ನಡುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನಪ್ಪ ಗುರು ಕೂಡ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಓದಿದಾಗ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಓದಿದಾಗ ಇಡೀಪಸ್ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಓದಾಟ ಓದ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಗುರುನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ನಂಬ್ ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನದ ಹಂಗುಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾವಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಂದ್ರೆ ಮಾವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾವಾ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಾವಾ ನನ್ ಮಗಳವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮಾವ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಅದು ಪಂಪ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕುವಂಪು ಕಾರಂಪುರು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗು ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ
ಈಗಲೂ ಒಂದು ವಾರ ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಇದೀರ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಹಾಳುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಭೇಷ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದಾಗ ಜನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹಿರೇಮಠ ಒಬ್ಬ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬೆತ್ತಿಶ್ಚರ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಸಾಪ್ರೇಟಿಯವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಡಳಿತದ ನಮ್ಮ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇ ಸಿಗೆ ಇ ಸಿಗಿಂತಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಯರಾಮ ಯಾರ ಸಂಭವಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇ ಸಿಗೆ ಇ ಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಈ ತರದ ಒಂದು ನೋಡಿ ಆ ಯಾ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಶಿ ಯಾರ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೊರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೊರೆ ಒಳ್ಳಿ ತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆ ಮಂದಿ ಪರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀನು ಆ ತರ ಇರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಪಂಪ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ರು ನಂಬಿದ್ರು ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಒಂದು ತತ್ವನ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಅದುವರೆಗೆ ತಲೆವರೆದು ಹುಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿ ಪರಲೋಕ ಸಂಗಣ ಕಾಣ್ಬೇಕೆಂಬ ಈ ಬತ್ತಲೆಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಈ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಳಂಪು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಧ್ಯಾನ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಬಂತು ಅದರ ವಿವರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಕೂಡ ತಿದ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವನು ಅನಲೆ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಮಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಆ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅಮ್ಮ ನೀನಿರು ನಿನ್ನ ಅವಳ ಅಪ್ಪನ ರೆಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನೀನಿರು ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿನ್ನ ಪಡಿಯಿಂದ ನನಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನವಳದ್ದು ಎನ್ನವಳ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಣಯ್ಯ ನಿನ್ ಮಗಳಾದ್ರೂ ಬೇಡ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಜೀಲು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗಿತ್ತು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮತ್ತು ತಾರಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಂತರ ಸಾರಂತರ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅದು ಅವರ ಕಾರಣದ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ 
ಮುಖರ್ಜಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೈ ಮನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಕಾಲಾಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಲೇಖ ತೋರಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಹದಿನೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದೇ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಿತು ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆರಂಭ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯೇ ಸುವಾಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬಹಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳಂತಹ ನಗರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಂಬೈಯ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಈಗಂತೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾದಂಬರಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಗುಲಾಡಿ ವೆಂಕಟ ಹದಿನೇಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಸದ್ಧರ್ಮ ವಿಜಯ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮೂಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಡ ಮೂಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಡ ಮೂಡಿಸಿದವರು ಗುರುವಾಡಿ ವೆಂಕಟ ಗುರುವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿಗಮ ಇಂದೇ ಬಂತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಬಂತು ಅದು ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂತು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕಲ್ಕದ ಕಥೆ ಗದ್ದೆ ಕಲ್ಕದ ಕಥೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವೆಲ್ ಅಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಅಂದವರು ಮರಾಠಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪದಂಶನ್ ಅಂತ ಲೇಖಕ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ ಯಮುನ ಪರ್ಯಟನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಾರೆ ಬರೆದಂತ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನೇ ಕೃತಿನೇ ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇ ಅದು ಆ ನಾವೆಲ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲರು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹಿಂದಿ ಅದೇ ಬಂಗಾರಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಂಗಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಾಯ್ತು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನ ಕಾಲವನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದವರು ಗುರುವಾರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಯನ್ನ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ನಾಕ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಕಾದಂಬರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ 
ಹೀಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾದಂತರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮುಂಬೈ ಬದುಕು ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಟನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲೇ ನೆನೆಸಿ ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿ ಮೈಮನಗಳ ಸುಳಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಓದಿ ನನ್ನ ಓದಿನ ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನ ತಾನು ಮುಂದೆ ಅನಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂಥ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಟ್ಟ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ತಗಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಂತರ ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂತರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಜೀವಿ ಜೀವ ಉಳಿದು ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಾವ ಭಾವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಏನಾಗಲಿ ಜೀವಿ ಈ ಜೀವಿಯ ವಿಕಾಸ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸ ದೇಹ ಸುಖದ ವಿಕಾಸ ಐಹಿಕ ವಿಕಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಕೃತಕ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇದೆ ವಿಕೃತಿ ಇದೆ ವಿಕೃತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಮಠದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಕಾರಂತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಕಾರಂತರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಖಾದಿ ಉಂಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮುಂಬೈ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಂತರ ಅಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾರಂತ ಮಂಗಳೂರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅದು ವಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾರಂತರು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋದರು ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರಾದರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಆದರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಾರಂತರು ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಬಂದರು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆಲೆ ಇದು ಮುಂಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಲವು ಅಂತಂದ್ರಿ ಇದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರಾಗ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕರಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧಿ ಕಾಲ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಲೇಖನ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಪಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಾಜ ಹೀಗೇಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಬೋದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಳಿತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆಗಳನ್ನ ಕಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾಸ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೇಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತದನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಸೋಲಿಯ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋದು ಸೋಲಿಯ ಸಂಸಾರ ಬಹಳ ವಾಚ್ಯವಾಯಿತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಲಿಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಸುಬು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅವರ ಬಡತನ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಇವೆರಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ತೊಡಲಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮನೇ ಸೂಳೆಯ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತರ ಮದುವೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದೊಂಥರ ದುರಂತವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಈ ದುರಂತದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಾರಣದ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮರದು ಅತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟೆ ಇದು ಬರೀ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗಂಡಿಗಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಣ ತಪ್ಪು ಇದು ಅವರು ಅವರು ವಿಜಾತೀಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಭಾವನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಂತರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ ಎರಡೇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಡುವಳಿಕೆ ಮೂರು ಕೊಡಿನೇ ಅವು ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ವೇಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕಸುಬದ ಹೆಣ್ಣು ಕಸುಬಾದ ಹೆಣ್ಣು ಇವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚರ
ವೇಷ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೇಷ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಕತೆ ಏನಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆತ್ಮಕತೆ ಮಂಜುಳ ಎನ್ನುವಂತ ವೇಷಾವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕುಲ ಕಸುಬಿನ ಹೆಣ್ಣವಳು ಅವಳ ತಾಯಿ ಭವಾನಿಯಿಂದ ಅವಳ ಸುದೈವವೋ ಅಥವಾ ಅವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಂತರು ಆ ಕಲಾವಂತರ ಕುಲು ಕಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸಿ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಅನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದು ಆದರೆ ಇವಳ ತಾಯಿ ಈ ಕಥೆಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಇವಳ ಮಂಜುಳಿ ಆ ಮಂಜುಳಿಯ ತಾಯಿ ಆ ಕುಲಕಸುಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಸುದೈವಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕನೇ ಇದು ದೈವ ಸುದೈವಗಳು ದೈವ ದೊಂದೈವಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಳ ಸುದೈವಕ್ಕೆ ಆ ಕಲಾವಂತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಭವಾನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಯಜಮಾನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪತಿ ಅವನು ಇವಳು ಗರತಿ ಥರ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವಳ ಮಗಳಿದ್ದಾಳ ಅವಳ ಮಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಗತವನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಮಂಜುಳಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಆ ಸುದೈವ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ತನ್ನ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕುಲಕಸುಬಿನ ಮಿತಿ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕಾಮವನ್ನು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಇರಬೇಕು ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಆ ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೋಗು ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಂತರು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಅವಳ ದೇಹದ ಚಲನವಲನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಅವಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಮೈ ಮನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈ ಮನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಇದು ಕಥೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಕಥಾನಕ ಕಥಾನಕಗಳ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮೈ ಮನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತುಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾವ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದವರು ಅದನ್ನು ಬರಣಾಮಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮತ್ತು ಅದು ಇವೆರಡನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾದಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಾನಿಯ ಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭವಾನಿ ಅದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅವಳ ಮಗಳು ಇವಳು ಮಂಜುಳೆ ಮಂಜುಳೆ ಮಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದ ಶಾರಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಕು ಮಗಳು ಆಕೆಗೆ ಗರ್ವಪಾತ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮಂಜುಳೆ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಅವಳು ಶಾರಿಯನ್ನ ಸಾಕು ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾ ಈ ಶಾರಿ
ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನನ್ನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ಯಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಗಂಡಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಸೇರಿದ ಆ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರಭಾವ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಆ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಳುವವ ಹೆಣ್ಣು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಭೇದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಜಗತ್ತೇ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಬದುಕು ಅಥವಾ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾಳ ಆದರೆ ಆ ಕುಲದ ಸುಮಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗಳು ಅವಳ ಬಾಳನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ ಜೀವದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೇಕು ನಾಟಕ ಆದ ನಂತರ ತನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆ ಶಾರಿಯನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಗಂಡುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಫ್ಲೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಯದಲ್ಲ ವೇಷ ವೃತ್ತಿಯದಲ್ಲ ಈ ವೇಷ ವೃತ್ತಿ ಗಂಡಿನ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಗಂಡು ಭ್ರಮಿಸುವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒದಗತಕ್ಕಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷಣೆ ಇವೆರಡರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆಯ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತಾರ ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಜನರೇಷನ್ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಭವಾನಿ ಮಗಳು ಮಂಜುಳೆ ಮಂಜುಳೆ ಮಗಳು ಸಾಕು ಮಗಳು ಶಾಲೆ ಅವಳ ಮಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರಿ ಅದು ಕಾರಂತರ ಕಾರಂತರ ಕಂಡಂತ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಫೋಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡ್ರು ಆ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಈ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ ಬರ್ತಾರೆ ನೀನ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಾಳು ಚಂದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ವಿಧಾನನೂ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಳಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾಳ ಅವಳು ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಮನೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾರದಿಂದ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವರು ಅವರು ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅರಳ್ತಾ ಇವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ದೇಹ ಇದೆ ಊಟ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ವಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೃತಕತೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಬಾಳಬೇಕು ಹೌದು ಬಾಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಆಹಾರ ಇಂದ್ರೆ ಮೈಥುನ ಇವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನ್ಯ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ಮಂಜುಳಿ ಆ ಮಂಜುಳಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವೈಚಿತ್ರಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈಯ ಮನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೈಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮೈ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಇಹ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೇಲಿದಂತ ತೀವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಡಿತನಕನೂ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಎದುರಿಸಿ ಅವಳು ಹೊಂದುವ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನಗಳ ಗಂಡುಗಳ ಒಂದು ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಐದಾರು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಐದಾರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಘ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೈಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮೈಗಿಲ್ಲ ಆ ಮೈ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೋಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದಾಂಪತ್ಯ ಆಯಿತು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾಮ ಸುಖವೇ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇನೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗಳೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನಿವೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡೆ ಹಣವೇ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವಳು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅವಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಲಂಗಾಸವನ್ನು ಕಾಣ ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ ಅದು ವಿಕೃತ ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನತನವನ್ನು ಅವಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲದು ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದ್ರಾಗಿ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಕಾಸ ಆಗಿದ್ದ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಂಪ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆದರಾಗ ಬಾಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳೇ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇರ
ಒತ್ತಾಯಗಳು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವೇಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಗಂಡಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆ ಗಂಡಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದ ದಾಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಮದ ಕಾಮದಾಹ ಹಣದ ದಾಹ ದಾಹದ ನಡುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಕರಾಸ್ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನರೇ ಅವಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಮಂಜುಳೆ ಕತೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಡು ಇವರು ಸಮಾನ ಅಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಇವರು ನಾನು ಸಮಾನ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಅವರ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನೋಡು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಭೋಗ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವರು ನನ್ನ ಸಮಾನರು ಇದು ನನ್ನ ಸಮಾನ ಜೀವಿ ಇವಳು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಮಂಜುಳೆ ಪಡೆದಂತಹ ಅನುಭವದ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವ್ಯಾಹಕ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೋ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಡ್ತೇವೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕೃತಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಆ ಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಊಹೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಂಜುಳಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪರಿಸರ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಅವಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಳು ಅಡಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರು ಮನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತದ ನೆರವೇರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳು ಶಾರದೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಶಾರದೆಯ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರು 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 ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದೆ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಠ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗೋಕಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗ್
ಪೌರಾಣಿಕ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೌಕಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಕರು ಸಾಯಿದಾರೋ ಸತ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾದಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಕದಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಈಚಲ ಕದಂಬ ರಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶೆರೆ ಚಿಂದಿ ಆ ಚಿಂದಿ ಕುಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವು ಆದರೆ ಕಾರಂತರು ಮೈ ಮರೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇತರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾರ್ಯಂತರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ದೈವವನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆದಂತವರು ಅವರ ನಿಲುವು ಯಾವುದು ಮುಖರ್ಜಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿ ನಡೆದವರ ಕತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದರ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಿರಾಕಾರಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು ಆ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರಿ ಬರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಕಣ ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಊಟ ತಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಹಿಂದೂ ಚಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಹೇಳೋದು ವೈಚಾರಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ದೂರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕವಿ ಲೇಖಕ ವಿಶ್ವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ರೂಪೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಂಗ ಅವರ ನಿಯೋಗ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ ರೂಪೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಉದ್ಯಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ
ಆನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಂತರ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮರಾಠಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಶ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ